La clonación de taxis en Cancún sigue siendo, junto a casos de choferes involucrados en actos de delincuencia y el crimen, de los principales problemas que enfrentan en la actual dirigencia sindical, que debido a la estadística de casos negativos, aumentarán el costo de la fianza de ingreso para los operadores nuevos e impondrán dos cursos obligatorios a manera de filtro para identificar y evaluar los perfiles de los trabajadores de reciente incorporación, dijo el secretario general del gremio, Erasmo Abelar Cámara. Si bien estableció que las 30 unidades dispuestas para vigilancia del servicio de los taxis en el municipio de Benito Juárez son muy pocas. Las medidas de control del sindicato consideran ya la baja inmediata para casos de choferes que se han involucrado en el crimen, pero también se dispone de defensoría legal para asistir tanto a choferes como concesionarios de unidades que han sido clonadas para cometer actos de delincuencia. Somos 8.600 taxis para 30 patrullas, no somos casi casi. Ni, ni en porcentaje, no te voy a decir ni el 2%. ¿Cuáles son los filtros que están? Mira, ahorita vamos a, a incrementar, de hecho estamos en un proyecto de adquirir más patrullas, incrementar más delegados, que no es la solución, sino simplemente, eh, como tú dices, buscar los filtros de, del ingreso de operadores. Hoy somos más estrictos, estamos inclusive por ahí analizando, no es un hecho, el ver forma de que suba un poco la, el, el, el costo de los operadores para evitar que todo el mundo quiera entrar. Porque hoy, eh, a comparación de otros municipios, es muy bajo el costo aquí de la, de la, de la fianza de los operadores. Curso. No es un hecho, eh, lo estamos analizando. Aun cuando no compartió el número estadístico de servicios diarios ni las estimaciones de lo que representa la clonación de taxis en Cancún, el dirigente taxista Erasmo Abelar aseguró que se mantienen muy atentos a los problemas que se generan por este motivo para intervenir, dado a que la economía que genera diariamente este sector es estimada en 3 millones de pesos diarios que se ve mermada por esta problemática. Por otro lado, el secretario general del sindicato taxista Andrés Quintana Roo reconoció que a dos meses que la Asamblea avaló el nombramiento de una nueva directiva, la toma de nota sigue sin ser entregada, por lo que este sindicato aún no cuenta con personalidad jurídica. La toma de nota debe salir esta semana, eh, como es normal en cualquier eh, elección. De hecho, eh, hay un grupito de socios que se inconforman, meten una impugnación, se lleva un desahogo de la impugnación y sale la toma de nota. Y tanto, no es únicamente, especialmente en Cancún, en Tulum, en varios municipios, lleva del mismo trámite, no solamente, no se la han dado a Cancún, pero yo confío que esta semana ya no la deben entregar. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivisión Héctor Bello.